Hello! Magandang araw mga bata! Welcome to Lesson 2 for Arts 1. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa linya, kumpit at tekstura na ginagamit ng artista sa pagguhi. <laughs> Makinig kayong mabuti ha! May iba't ibang hugis at linya na makikita sa isang likhang sining. Ang ibig sabihin ng likhang sining ay artwork sa English. Nakabubuo ng iba't ibang hugis sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga linya. Yan ang matututunan yung gawin pagkatapos nyong mapanood yung class natin for today. And for number three, na ipapakita ang tekstura ng ating iginuhit sa pamamagitan naman ng paggamit ng hugis at linya. So mga kids, ayan ha. May idea na kayo. Ang linya, maraming gamit yan. Pwedeng sa texture and not only for decorations. O sige, let's just have a warm up. Halin sa mga nasa larawan ang nagpapakita ng halimbawa ng sining. Yung picture number one ba? Or yung picture number two? Which one is an artwork there? What's that? Picture number two? That's right! Yung picture number two ang nagpapakita ng sining. Very good. O sige, pag-aralan natin ha, yung mga binanggit ko kanina. Kaya mo bang maging isang detective? <laughs> o sige, magiging isang detective ka muna for today. Narito ang iyong unang pagsubok for this class. Tukuyin sa iginuhit na larawan ang naiibang bahagi. Alin ba dyan yung naiiba? Dito sa picture ng pineapple, which one do you see differently? Which one do you think is different? Did you see it? <laughs> if you also see this line between, tama ka, ang linyang patayo ang naiiba. <laughs> Very good. Mapapansin natin na ang loob ng pinya ay may mga palihis na linya. Yan. So, itong mga color blue lines that you see in the pineapple, that's also actually some lines that makes this pineapple. Diba? Pero may nakita ka pa bang iba? Kasi may napansin din akong curve line eh. O linyang pakurba. Yung linyang pakurba na nakita mo dito, kung nakita mo yon, magaling. You're right. Ang linyang pakurba ay naiiba rin. O, listen ha, listen carefully. Ang larawan ng pinya ay nabuo gamit ang iba't ibang uri ng mga linya. This example picture of, an, of a pineapple right here, it's one great picture of different lines that you've seen in an artwork. Yan, very good ha. Ngayon, Ang mga artista ay gumagamit ng iba't ibang linya sa pagbuo ng kanilang likhang sining. Ang linya ay tila mga gumagalaw na tuldok. <laughs> Ito ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga tuldok. O halika, alamin natin yung iba't ibang uri ng linya na ginagamit natin sa pagguhit. I'm sure kayo mahilig kayong mag-drawing, di ba? I'm sure sa pagdo-drawing nyo gumagamit kayo ng mga lines. Oh. Ngayon, may mga iba't ibang uri ng linya tayong tinatawag. The first one ay ang linyang patayo. Pangalawa, linyang pahiga. Pangatlo, linyang pahilis. And then we have what we call zigzag. And the last one ay linyang pakurba. The curved lines that we call in English. Alright. Ulitin natin ha. Linyang patayo. Linyang pahiga. Linyang pahilis. Linyang zigzag. 
at di niyang pakurba. Suringing mabuti yung larawan at itala ang bilang ng bawat hugis na magkakapareha sa larawan. O, pwede niyong ipause yung video na ito. Kung may paper or notebook kayo and a pencil, you can chat down notes. Pwede niyong isulat yung mabibilang nyo. Tapos, checkan natin mamaya, ha? Ngayon, kay Teacher May, meron akong gamit na talaan ng mga hugis. Nag-drawing ako ng mga shapes. Bilog, rectangle o parihaba, parisukat or square, tatsulok, triangle, at biluhaba or the oval. Handa ka na ba? O, oh, ito yung talaan ko. Pwede mong kopyahin yan. Pwede mong ipost yung video if you like, ha? Let's start! Alamin natin kung wasto ang iyong pagsusuring ginawa. Bilangin natin ang hugis. Para sa bilog, meron tayong makikita ang isa, dalawa, tatlong bilog. Yan. Para naman sa parihaba, Meron tayong makikita ang isa, dalawa, tatlong parihaba. Para sa parisukat. Ayan, ang dami kong nakita ang squares eh. Meron akong nine squares in total. At para naman sa tatsulok, ikaw may nakita ka bang tatsulok? <laughs> Ang dami din. Meron akong isang tatsulok na malaki at mga maliliit na tatsulok sa damuhan. And that's a total of 10 triangles. Eh, how about oval? Biluha ba? Meron ba? Parang wala eh. So, wala akong sinulat. <laughs> o ngayon. Yung nilista mo ba sa talaan mo? Tama. Merong tatlong bilog, tatlong parihaba, siyam na parisukat, sampung tatsulok, and there's no oval. Wala tayong biluhaba. <laughs> wow! Good job! O ngayon, ang larawan ng bahay ay nabuo. ba? Gamit ang iba't ibang uri ng mga hugis. Ang mga artista ay gumagamit ng iba't ibang hugis sa pagbuo ng kanilang likhang sining. That's why if you have an artwork at home, yung mga paintings na nasa bahay kung meron, nakakabuo tayo ng isang likhang sining kapag pinaghalo-halo ang iba't ibang hugis. Ang hugis, nabubuo ito kapag naman yung mga dulo ng dinya ay pinagtagpo. O, kapag pinagsama-sama natin yung bawat dulo ng linya, nakakabuo tayo ng hugis. Ngayon naman, meron tayong tinatawag na tekstura. Ang tekstura ay dumadaloy sa pakiramdam kapag hinahawakan mo yung isang bagay. Pwedeng makinis, pwede na bang magaspang. O, try mong hawakan yung table mo o kaya yung computer mo. Makinis o magaspang? Yan yung tinatawag na tekstura. In English, that is called texture. It's either soft or it's either hard. Diba? Pwedeng smooth, pwedeng hindi smooth. That's texture. Sa sining, ang tekstura o texture ay tumutukoy sa pangibabaw na katangian ng larawan. Meron tayong mga artworks na hindi naman natin nahahawakan pero alam natin mukhang magaspang yung picture kasi meron tayong tinatawag na tekstura. Ang larawan ay ginuhit na bayong ay kagaya ng sa esponha or yung sponge. ba? Kapag humawak tayo ng sponge, magaspang yun, ba? O kapag nakakita ka ng larawan kagaya ng basket, Pag ginawakan mo din yung larawan or yung basket mismo, magaspang yung tekstura niya. Yan. Okay. For your activity, mag-iiwan si Teacher May ng link below. 
And ang link sa inyong Google Classroom, pwede ninyong gawin ang activity number one. <laughs> oh, bago tayo magtapos, let us review our lesson for today. Laging tatandaan. Linya, hugis, tekstura. Sa pagguhit ng mga artist or ng mga painters, artista, gumagamit ng iba't ibang uri ng linya, iba't ibang uri ng hugis, at iba-ibang tekstura. Para ito mabuo at mapaganda yung kanilang artwork o likhang sining. <laughs> oh, congratulations! Thank you very much for listening again sa ating lesson for today. Again, this is Teacher May. Don't forget to do your activity and to submit your homework sa ating Google Classroom. <laughs> you can subscribe and like this video. Pwede niyong i-share sa mga friends niyo ha. You can watch the video again kung may nakalimutan kayo. <laughs> ah, sige na. Thank you very much everyone. Goodbye. See you next time.